హాయ్ పిల్లలు అందరూ బాగున్నారు కదా లాస్ట్ వీక్ నుంచి ఈ వీక్ వరకు మన అందరినీ వేసి చాలా కాపాడారు కదా సో మనం మళ్ళీ ఈ వీక్ సండే స్కూల్కి అందరివి పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వేసే మనకి చాలా గొప్ప గ్రూప్ అని ఇచ్చారు మనం ఇప్పుడు ఈ సండే స్కూల్ని ప్రేయర్తో ప్రేయర్ కంప్లీట్ అయ్యాను కదా ఇప్పుడు యాక్షన్ సాంగ్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం మీరు అందరికీ అప్పుడు మనం సిబిసిలో నేర్చుకున్నాం కదా ఒక సాంగ్ కలలు కనే యోసేపు అందరికీ గుర్తుందా లేదు పాడుకొని చాలా రోజులు అవుతుంది కదా మర్చిపోయారా సరే దాన్ని మనం ఇందరం ఇప్పుడు మళ్ళీ పాడుకుందాం సరేనా కలలు కనే యోసేపు సాంగ్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఓకే పిల్లలు ఇప్పుడు మనం ఆ సెకండ్ సాంగ్ చేసుకుందాం మన ఆ సెకండ్ సాంగ్ ఏంటంటే జంప్ 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 పెట్టిద్ద లైట్ 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 అందరూ జంప్ చేస్తూ యాక్టివ్గా చేయండి ఆర్ యూ రెడీ
పిల్లలు మరి మీరేలా ఉన్నారు మీరు ఒకవేళ నేను కొంతమంది పొట్టిగా ఉంటారు పొడవుగా ఉంటారు లావుగా ఉంటారు సన్నగా ఉంటారు తెల్లగా ఉంటారు నల్లగా ఉంటారు మీరు అలా ఉండడానికి బాధపడుతున్నారా అయ్యో ఇలా ఎందుకు ఉన్నాను అనుకుంటున్నారా మనం ఎప్పటికే రా అనుకోకూడదు పిల్లలు ఎందుకంటే మన అందరినీ ఎవరు సృష్టించారు ఏసే సృష్టించారు మన అందరినీ ఆయన పిల్లలం కదా కాబట్టి ఏసే మనల్ని ఎలా సృష్టించినా సరే మనం బాగుంటాము సరే కానీ మీకు ఆ సాంగ్ గుర్తుందా ఆ అక్క నాకు గుర్తుంది ఏ సాంగ్ చెప్పు ఏసయ్య మంచు కుమారి సాంగ్ కరెక్ట్గా చెప్పు పిల్లలు మరి మీకు గుర్తుందా సరే ఇప్పుడు మనం అందరినీ కలిపి ఏసయ్య మంచు కుమారి యాక్షన్ సాంగ్ని చేసుకుందాం సార్ యూ రెడీ
ఓకే సలోమక్క ఓకే మీరు మిషనరీ స్టోరీ విందరు గాని ఓకే హాయ్ పిల్లలు హాయ్ ఏంటి డల్ అయిపోయారు చాలా మంది సో వాట్ ఎవర్ ప్రాబ్లం నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సో అయినప్పటికీ మనకి ఇష్టమైన మిషనరీ స్టోరీస్ నేర్చేసుకుందామా ఆర్ యూ రెడీ ఓ ఎస్ జీజస్ ఓకే చాలా మిషనరీ స్టోరీస్ మనం చూసాం కదా ఓకే లెరిక్ కిడిల్ చూసాము ఓకే సో మేరీ జోన్స్ మదర్ తెరీసా ఓకే సోఫియా ఐడియాస్ కడ్డర్ డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ఎన్ని మిషనరీ స్టోరీస్ నేర్చుకున్నాము అవి అప్లై కూడా చేస్తున్నారు చాలా మంది పిల్లలు ఈ రోజు ఒక కొత్త మిషనరీ స్టోరీతో మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం మీరు రెడీగా ఉన్నారా ఓకే సో చిల్డ్రన్ చూడండి అమ్మా ఈ రోజు మనం చెప్ మనం తెలుసుకోబోతున్న మిషనరీ ఎవరంటే డేవిడ్ బ్రెయిన్ యార్డ్ చూడండి ఆయన ఇలా ఉంటున్నారు ఓకే సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా మిషనరీ అని ఎవరిని అంటాం అమ్మా మిషనరీ అని ఎవరిని అంటాం చూడండి అమ్మా వినండి ఒక్కసారి మిషనరీ అని ఎవరిని అంటాం అంటే వాళ్ళ ప్లేస్ లో కాకుండా వేరే ప్లేస్ కు వెళ్ళి ఏసే గురించి చెప్పటాన్ని ఏమంటారు మిషనరీ అంటారు అవునా అలాగే ఎంత మంది మిషనరీలు సోఫియా అడస్కర్డర్ అమెరికా నుంచి ఎక్కడికి వచ్చారమ్మా ఇండియా వచ్చారు ఆమె కార్మైకల్ ఇండియా వేరే దేశం నుంచి ఇండియాకు వచ్చి తమిళనాడులో వచ్చి సేవ చేశారు అలాగే ఈ బ్రెయిన్ ఆర్ట్ కూడా ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అసలు ఏ విధంగా సేవ చేశారు అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం ఓకే సో డేవిడ్ బ్రెయిన్ ఆర్ట్ చాలా ఏ టైం ఎప్పుడు జన్మించారు అంటే ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఓకే సో పదిహేడు వందల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఇరవయ తారీఖున బ్రెయిన్ యార్డ్ జన్మించారు ఓకేనా సో ఈయన ఏంటి అంటే చిన్నతనం నుంచి కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎక్కువగా తిని గురించి ఎక్కువ ప్రార్థన చేసేవారు అనమాట వీళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా క్రిస్టియన్స్ క్రిస్టియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు అనమాట అంటే ల్యాండ్ ఓనర్స్ అక్కడ డబ్బు కలిగిన వాళ్ళు అనమాట వీళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా ఈ అబ్బాయి ఏంటంటే నార్మల్ క్రిస్టియన్ కింద ఉండేవాడు అంటే అంత విశ్వాసం లేదు మారు మనసు లేదు అయినప్పటికీ కూడా దేవుడి గురించి తెలుసు ఆ తర్వాత వాళ్ళ మదర్ దీని గురించి ఎక్కువగా ప్రార్థన చేసేది అనమాట ఆ డేవిడ్ బ్రేనియాడ్ వాళ్ళ మా తండ్రి ఎవరంటే హిస్కియా తండ్రి పేరు డోర్తి ఓకే ఈవిడ ఎక్కువగా డేవిడ్ బ్రేనియాడ్ కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేది ఏమని మారు మనసు ఇవ్వాలి ప్రభా తను మారాలి నీ నీ రక్ నీ రక్షణలోకి రావాలి నీ 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 మార్గంలోకి రావాలి అని చెప్పి చాలా ఎక్కువ ప్రార్థన చేసేది అనమాట అప్పుడు తను ఏం చేశాడంటే కొన్ని రోజులకి ఆ దేవుని యొక్క సువ ఆ ప్రార్థన అనేది ఆయన ఫలింపడం ఫలించడం స్టార్ట్ అయ్యింది అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే నెక్స్ట్ ఆయన చాలా ప్రాంతాలకి సువార్త అందలేని ప్రాంతాలకి సువార్త అందించాలని తను అనుకున్నాడు అనమాట సో అనుకున్నప్పుడు ఆయన ఏం చేసేవాడంటే ఇదిగ గుర్రం మీద వెళ్ళి అన్ని ప్రాంతాలని కూడా తిరుగుతూ ఉండేవాడు ఓకేనమ్మా చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాడా మీకు అప్పులో ఏరోప్లేన్స్ నెక్స్ట్ ట్రైన్స్ బస్సెస్ బుల్లెట్స్ అవి ఏం లేవు ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి అంటే ఏం చదివితే ఇక్కడ వాళ్ళు గుర్రాలు గాడిదలు వాడు వాడుతూ ఉండేవారు అనమాట ఓకేనా సో అవి యూజ్ చేసి ఒక ప్రాంతం నుండి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళడం అనేది జరిగేది ఓకేనా సో ఇతను ఏంటి దేవుని సువార్త ప్రకటించాలని చెప్పి ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి ఆయన ఏం చేస్తూ ఉండేవాడు దేవుని సువార్త ప్రకటించడానికి ఈ గుర్రం మీద వెళ్తూ ఉండేవాడు కానీ ఆయన చాలా చిన్న వయసులో చనిపోయాడు తెలుసా పిల్లలు ఏ ఎయిటీ నైన్టీ ఇయర్స్ బ్రతకలేదు చాలా తక్కువ సంవత్సరంలోనే దేవుని సేవ చాలా ఎక్కువ చేశాడు ఎక్కువ ప్రాంతాలను సందర్శించాడంట ఈయన వల్ల ద బెస్ట్ మన భారతదేశంలోని సేవ చేశారు తెలుసా అండి ఎవరు విలియం కేరీ నెక్స్ట్ మిషనరీ ధ్యానంలోనూ ప్రార్థనలోనూ ఉండగా పరలోకం నుండి దైవకమైన సందర్శన అనుభవించేవాడంట ఈయన ఆ కారణాన ఆయన అంతరంగంలో మరణ భయాలను అధిగమించేవాడంట ఏంటి అంత చిన్న వయసులో చనిపోవడం ఏంటి అని మీకు ఏమైనా డౌట్ రావచ్చు మరణ భయం అనేది ఎందుకు వచ్చిందంటే అబ్బాయికి తనకి దేవుడు దేవుడికి తనకి ఒక జబ్బు 
ఏంటి తెలుసా డిసీజ్ ఉంది టీబీ నోట్లో నుంచి బ్లడ్ వచ్చేసేదంట అయినప్పటికీ కూడా దేవుని సేవ చేయటానికి ఏ రోజు కూడా ఆయన అధికమించలేదు చూసారా పిల్లలు మనకు అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటేనే మనం దేవుని సేవ చేస్తాం ఏసీ ముందు చర్చిలోకి వెళ్ళగానే ఫ్యాన్ ఉందా లేదో చూసుకొని కూర్చుంటాం ఓకేనా ఏసీ ఉందా లేదో చూసుకుంటాం కానీ డేవిడ్ బ్రెయిన్ యాడు ఆ సమయంలో కూడా తన ఆరోగ్య పరిస్థితి సరిగ్గా లేదంట రోజంతా సువార్త చేసి నైట్ టైము ఆ బ్లడ్ వామిటింగ్స్ అయిపోయేవంట తనకి అయినప్పటికీ కూడా ఏ రోజు దేవుని సేవన ఆపలేదంట ఒకసారి చూడండి ఆయన ఒంటరిగా వెళ్తున్నా కూడా ఎవరితో వెళ్ళేవాడంట తెలుసా దేవునితో వెళ్ళేవాడంట ఆ దేవునితో ఉన్న సహవాసం వల్ల ఆ పిల్లడికి ఆ దేవుడు అన్న అతనికి తెలిసేది కాదంట ఆయన చనిపోతాడు అన్నది తెలిసేది కాదంట ఆ మరణ భయాన్ని ఆయన జయించాడు దేని వల్ల ఎప్పుడు కూడా ఆయన దేవునితో ఉండేవాడంట అందుకే ఆ తర్వాత మార్నింగ్ అంతా సేవ చేసి నైట్ అంతా ఏం చేసేవాడు తెలుసండి బైబిల్ చదువుకునేవాడంట దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అసలు సువార్త ఆ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుంది అనేది ఎప్పుడు కూడా అలా ఆ రోజు నైట్ అంతా దేవుని సువార్త అలా చదువుతుండేవాడంట ఆ గాస్పల్స్ చదివేవాడంట బైబిల్ వాక్యాన్ని ఎక్కువ ధ్యానించేవాడంట ధ్యానించి మళ్ళీ మార్నింగ్ అయ్యేసరికి గుర్రం మీద ఎక్కి మొత్తం ప్రాంతాన్ని అంతటి చుట్టుప్రక్కల ప్రాంతాలు అన్నిటిని కూడా సందర్శించుకుంటూ దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రభువే నిజమైన దేవుడు నిజమైన ఏసు ప్రభువే నిజమైన రక్షకుడు అన్న విషయాన్ని జనాలందరికీ కూడా చెప్తూ ఉండేవాడంట చూడండి ఆయన బైబుల్ ఎప్పుడు చదువుతూ ఉండేవాడు కొంతమంది అనుకుంటారు నేను దేవుడికి ఇష్టమైన బిడ్డని నేను దేవుడు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంటారు అలా అవుతారు దేవునికి ఎప్పుడే ఇష్టమైన బిడ్డలు అవుతారంటే ఎక్కువ ప్రార్థన చేసుకొని ఎక్కువ దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించిన వాళ్ళు మాత్రమే దేవునికి ఇష్టమైన పిల్లలు అవుతారు మరి పిల్లలు మీరు అందరూ దేవుని వాక్యం చదువుతున్నారా బైబిల్ వాక్యము చూడండి మరి ఆ తర్వాత ఆయన తన ఇరవై ఒకటో ఏటిన బ్రెయినాడ్ ఏం చేశాడంటే దేవుని సేవకి సమర్పించుకున్నాడంట ఇరవై ఒకటో ఏటనే దేవుని సేవకి సమర్పించుకున్నాడు సమర్పించుకొని ఇలా గుర్రం మీద అనేక ప్రాంతాలు తన శరీరం సపోర్ట్ చేసేది కాదు తన హెల్త్ సపోర్ట్ చేసేది కాదు అయినప్పటికీ కూడా ఏం చేస్తూ ఉండేవాడమ్మా సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉండేవాడు బైబుల్ ఎక్కువ చదువుతూ ఉండేవాడు దేవునితో ఎక్కువగా సహవాసం చేస్తూ ఉండేవాడంట ఆ తర్వాత బైబుల్ కి సంబంధించి తను పద్ పదిహేడు వందల ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలోని ఏల్ అనే కల కాలేజ్ లోని చేరాడంట బైబుల్ కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలి ఇంకా ఏం ఉన్నాయి అవన్నీ అంతేకాకుండా తన జీవితాన్ని ప్రభు యేసుక్రీస్తుకి సమర్పించాడంట చూడండి ఇక్కడ ఇదిగో ప్రభు నే అంటే సువార్ ఎంత మంది ఉన్నారు సువార్తను ప్రకటించడానికి ఎవరున్నారు నా సువార్తను ప్రకటించడానికి ఎవరున్నారు నా సిలువను మో మోయడానికి ఎవరున్నారు అని అన్నప్పుడు ఆయన అన్నాడంట ఇదిగో ప్రభు నేను ఉన్నానని చెప్పాడంట నన్ను పంపు నన్ను పంపు ప్రభు భూ దిగంతల వరకు అరణ్యాల మధ్య కఠిన జనుల వద్దకు నాకున్న ఈ భూ సంబంధమైన ఆదరణ నుండి దూరంగా ఒకవేళ మరణించవలసి వచ్చిన నీ పని కోసం నీ రాజ్య వ్యాప్తి కోసం నన్ను పంపు ప్రభు అని ఆయన ఏం చేశాడంటే దేవుని సన్నిధిలో ఏం చేసుకున్నాడు తీర్మానం తీసుకున్నాడు పిల్లలు ఒక్కసారి వినండి అమ్మా మనం అందరం కూడా చిన్నతనంలోనే యవ్వన కాలంలోని దేవుని సన్నిధిలో ఏం చేయాలి తీర్మానం తీసుకోవాలి తీర్మానం తీసుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు దేవుడు వాళ్ళని ఎక్కడ ఎలా వాడుకోవాలనేది చేస్తారు వాడతారు కానీ అదంతా కూడా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది పూల బాన్పు మీద ఉంటుందని చెప్పలేము అనేకమైన కష్టాలు వస్తాయి దేవుని సేవ చేస్తున్నప్పుడు అనేకమైన కష్టాలు వస్తాయి అవరోధాలు వస్తాయి అయినప్పటికీ కూడా వాటిని ఎదిరించే శక్తి ఆ మనోధైర్యం దేవుడు మీకు ఇస్తాడు చూడండి ఆయన ఎవరి మధ్య ఎక్కువగా సేవ చేసేవాడు తెలుసా రెడ్ ఇండియన్స్ అంటారు వీళ్ళు ఓకే వీళ్ళు ఏమంటారు ఎవరంటారమ్మ వీళ్ళని రెడ్ ఇండియన్స్ వాళ్ళ మధ్య ఎక్కువగా దేవుని సేవ చేస్తూ ఉండేవాడు సువార్త వాళ్ళ కోసం వాళ్ళకి ప్రకటిస్తూ ఉండేవాడంట అదే కాకుండా అనేక మందికి నైట్ టైం కూడా వాళ్ళకి అంటే అనాగరికలు అనమాట కొంతమంది అయితే ఆ రెడ్ ఇండియన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎక్కువ సువార్త చెప్తూ దేవుని గురించి చెప్తూ ప్రభువైన యేసు క్రీస్త నిజమైన రక్షకుడని సువార్త ప్రకటించడం అనేది జరిగింది ఆ తర్వాత వారి మధ్య ఇంకా ఏంటంటే దేవుని ఎరుగని వారి మధ్య వారి రక్షణ కొరకు ఆయన చాలా శ్రమ పడేవాడంట నిరాకరించబడేందుకు నాకు నేనుగా లోబడ్డ అంటే ఎవరు నిరాకరించినా ఏమనేవాడు కాదంట అయినా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడంట మళ్ళీ వాళ్ళకి సువార్త చెప్తూ ఉండేవాడంట 
కొంతమందికి చాలా మొహమాటం వచ్చేస్తుంది దేవుని సువార్త చెప్పాలంటే బాబు ఈ టైం కరెక్ట్ కాదండి ఇప్పుడు చెప్పకూడదండి ఏమని అంటారండి లేదు లేదు నువ్వు అక్కడ నిరాకరించబడుతున్నావా అయినప్పటికీ నువ్వు అక్కడ సువార్త చెప్పాలి దేవుని సువార్త చెప్పటానికి నువ్వు ముందుకొస్తే దేవుడు ఆ పరిస్థితులు అన్నిటినీ కూడా ఏం చేస్తాడంట అనుకూల పరుస్తాడు అంతేకాకుండా చెప్పాను కదా తను ఒక డిసీజ్ తో బాధపడుతూ ఉండేవాడు ఏంటమ్మా డిసీజ్ అవును టీబీ దేంతో క్షయ వ్యాధి అంటారు తెలుగులో క్షయ వ్యాధి అంటారు ఓకేనా అది టీబీ అదేంటంటే మొత్తం అంతా చెస్ట్ అంతా కూడా కఫం పెట్టేసి ఊపిరితిత్తులన్నీ పాడైపోతాయి అనమాట దీని ఇంకా ఇంటి దగ్గర లేదు ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకోలేదు ఎక్కువగా దేని మీద ఉండేవాడు సువార్త ప్రకటించడానికి మాత్రము ఊరు ఊరూరా తిరిగేవాడు అంతే అక్కడికక్కడ కొంచెం ట్రీట్మెంట్ ట్యాబ్లెట్స్ అవి వేసుకునేవాడు ఏమో మేబీ సో అంతే తప్ప ఎక్కడ కూడా తను ప్రత్యేకంగా స్వార్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేసుకున్నట్టు మనకు తెలియట్లేదు అందుకే చాలా చిన్న వయసులోనే తను చనిపోయాడు ఎన్ని ఎంత తెలుసు అండి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలకైనా చనిపోయాడు పదిహేడు వందల నలభై ఏడు సంవత్సరాలు నలభై ఏడో అక్టోబర్ తొమ్మిదో తేదీన ఆయన మరణించడం జరిగింది చూసారండి అయినప్పటికీ కూడా చాలా ఎక్కువ సువార్త చేశాడు ఇతను ఓకేనా పిల్లలు అందరికంటే కొంతమంది మిషనరీస్ ఏంటంటే ఒక ప్లేస్ కి అలా ఉండిపోతారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విలియం కేరీ గారు అనుకోండి కల్కత్తా ప్లే ఎక్కడ అదంతా కూడా ఆ కల్కత్తా ప్లేస్ లోని ఉండిపోయారు అనుకోండి ఓకేనా ఆయన సేవలు విస్తరించింది కానీ మాక్సిమం ఆయన ఎక్కడ కలకత్తాలోనే ఉండిపోయారు మదర్ తెలిసా కూడా కలకత్త అంటే ఆ కొంచెం ప్లేస్ కలు రిస్ట్రిక్ట్ అయ్యి ఆ ప్లేస్ లోనే వాళ్ళు ఎక్కువ సేవ చేయడం జరిగింది ఈయన అలా కాదు ఈయన ఏంటంటే మూవింగ్ మిషనరీ అనమాట అని చెప్పచ్చు మూవింగ్ మిషనరీ అంటే ఏంటంటే ఆయన అలాగ వెళ్తూ వెళ్తూ దేవుని సువార్తను కూడా ప్రకటించడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకేనా కానీ అతి చిన్న వయసులో ఆయన మరణించినప్పటికీ ఆ సువాసన ఆ సువాసన అంటే ఏంటి సువార్త అనే సువాసన అనేది వెదజల్లడం మనం చూస్తాం ఎక్కువ ఇయర్స్ కి ఆయనతో పాటు ఆయన ఎంతో మందికి మార్గదర్శకం అయ్యారు ఎవరా మార్గదర్శకం అంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు విలియం కేరీ గారు విలియం కేరీ గారు డేవిడ్ బ్లేనియాడ్ యొక్క బయోగ్రఫీ చదివి ఆయన మారు మనసు పొంది ఆయన సేవకంట సమర్పించుకున్నారంట సో డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ కూడా ఈయన సువార్త చదివి ఈయన గురించి చదివే బయోగ్రఫీ చదివే ఆయన మిషనరీగా వాళ్ళు ఎంత సేవ చేశారండి అవునా కాదా అంటే ఈయన సేవ చేయడమే కాకుండా ఇంకా అనేకులకు మార్గదర్శకంగా ఆయన నిల నిలవడం అనేది మనం చూస్తున్నాం సో మనం కూడా అంటే అది ఎలా వచ్చింది అది అది ఎలా వచ్చింది అంటే ఏసు క్రీస్తు యొక్క ప్రేమ ఆయనలో ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రేమ ఏం జరిగిందమ్మా మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా పంచాలి అన్న ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో ఆయన అందరికీ కూడా సువార్త ప్రకటించడం అనేది మనం చూస్తున్నాం అనమాట సో పిల్లలు మీరు కూడా మిషనరీస్ అవ్వాలి దేవుని పార్ట్ టైం మిషనరీస్ కానీ ఫుల్ టైం మిషనరీస్ కానీ మా ఏం చేయాలంటే దేవుని సువార్త ప్రకటించాలి ఆ ప్రేమ ఆ సువార్త మీరు మనం తెలుసుకున్నావా అది మన దగ్గర ఉండిపోకూడదు ఆ సువార్త వెదజల్లబడాలన్నమాట భూ దిగంతముల వరకు వెదజల్ల నన్ను పంపు ప్రభు నేనున్నాను ఎలా ఏమంటున్నాడు దేవుడు బ్రేనాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇదిగో ప్రభు నేనున్నాను అదే అదే ప్రార్థన ఎవరు చేశారు చెప్పండి బైబిల్లో గుర్తుందా లాస్ట్ వీక్ మనం బైబిల్ స్టోరీ తెలుసుకున్నాం చిన్న సమయాలు ఇదిగో ప్రభు నేనున్నాను వింటున్నాను అన్నాడు సో మనం కూడా మీరు అందరు చిన్న పిల్లలు మీరు ప్రార్థన విన్ విన్ మీ ప్రార్థన చేస్తే యేసు ప్రభు వెంటనే మీకు సమాధానం చేస్తారు సమాధానం ఇస్తారు ప్రభు నేనున్నాను నన్ను పంపు ప్రభు నీకు నచ్చిన ప్లేస్ కి నన్ను పంపు అని మీరందరూ కూడా డెడికేట్ చేసుకోవాలి ఏసే ప్రభు చేసే సన్నిధిలో అప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని భూ దిగంతల వరకు మిమ్మల్ని పంపించి ఆయనకు సాక్షులుగా మిమ్మల్ని నిలబెడతారు ఓకేనా పిల్లలు అర్థమైందా స్టోరీ అందరికి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే పిల్లలు మన న్యూ యాక్షన్ సాంగ్ చూసుకుందామా ఇప్పుడు మనకి శిరీష ఒక రెడీగా ఉన్నారు న్యూ యాక్షన్ సాంగ్ నేర్పిస్తారు ఆర్ యూ రెడీ ఓ ఎస్ ఓకే డన్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు అక్క హలో చిల్డ్రన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ మరి మీరు అందరు రెడీ ఆ న్యూ యాక్షన్ సాంగ్ కి ఈ రోజు నేను మీకు ఆఫ్రికా సాంగ్ నేర్పిస్తాను అనమాట మీరు అందరు రెడీ అయినా ఈ సాంగ్ అంటే బయటి ఇంకోసి అని అంటారు బయటి ఇంకోసి అంటే ఏసైన రాజులు రాజు ఎవరు మన ఏసయ్య ఏసైని పిలిస్తే ఈ సాంగ్ అనమాట సో మీరు అందరు రెడీ అయినా 
ఏ ఒక్కరు కూర్చోకూడదు ఎవరు టీచర్ చూడట్లేదు అని కూర్చోకూడదు అందరూ మనం డాన్స్ చేస్తూ దేవుణ్ణి మనం ఆరాధిద్దాం ఆర్ యూ రెడీ ఓ ఎస్ జీజస్ అందరి నుంచి చాలా జోష్ఫుల్ గా జాయ్ఫుల్ గా ఉంది కదా మనకి
Lord of all, you are crown, King of India, who can deny you are crown, Lord of all. Hello Pillalu, welcome to the objective lesson. Every month objective lesson dwara devudu meetho maatladutunnada pillalu. Ee roju maroka kotta objective lesson tho nenu mee munduku vachanu. Daily life lo manamu use chese kunna objects dwara ee roju manamu nechukundam. Every chinna pillalu modalu koni pedda varu varaku aneka objects యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అందులో ప్రాముఖ్యంగా ప్రతి పిల్లలు చేతిలోని ఉండే కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా మనం ఈరోజు లెసన్ నేర్చుకుందాం పిల్లలు అవి ఏమిటి అంటే పెన్సిల్ మీ అందరి దగ్గర పెన్సిల్ ఉంటుంది కదా పిల్లలు అవును పెన్సిల్ లేనిదే స్కూల్కి వెళ్ళడానికి అవ్వదు కదా చిన్న పిల్లలు మొదలుకొని టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్ ఈవెన్ ఇప్పుడు కొన్ని నేను ఈ పెన్సిల్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను సో పెన్సిల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ షార్ప్నర్ మరో ఆబ్జెక్ట్ ఎరేజర్ and last one is scale ee four objects dwara four things manamu nechukundam lekapothe ee four objects dwara manatho ese em maatladabothunnado nechukundam first thing pencil pencil bond kada pillalu mi andar degara ee pencil untadu kada avunu pencil pencil lage itlane unte din valla emaina use unda pillalu కొత్త పెన్సిల్ నేను కొనుక్కున్నాను ఈ పెన్సిల్ ఇట్లానే ఉంచేస్తే దీనివల్ల మనకి ఎలాంటి యూజ్ లేదు పెన్సిల్ యూజ్ చేయాలి అంటే మరి ఏం చేయాలి పిల్లలు ఈ పెన్సిల్ని ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ దీన్ని షార్ప్ చేయాలి షార్ప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మరి షార్ప్నర్ కావాలి ఈ పెన్సిల్ నువ్వు నేను అయితే ఈ షార్ప్నర్ దేవుడు లేక గాడ్ జీజస్ అనమాట ఎప్పుడైతే పెన్సిల్ పెన్సిల్ లాగా ఉన్నప్పుడు యూజ్ అవ్వదు ఎవరికి కానీ ఈ పెన్సిల్ని ఎప్పుడైతే మనము షార్ప్ చేస్తామో చూడండి పిల్లలు మీరు ఇట్లనే కదా షార్ప్ చేస్తారు అవును పెన్సిల్ని ఇట్లా షార్ప్ చేస్తే ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది దేనికి యూజ్ అవుతుంది పిల్లలు అవును మనం రాయడానికి యూజ్ చేస్తాం డ్రాయింగ్ వేయడానికి యూజ్ చేస్తాం లైన్స్ గీసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం నేనైతే బైబిల్స్లో అండర్లైన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాను సో ఎప్పుడు ఈ పెన్సిల్ యూజ్ఫుల్ పెన్సిల్లా లేకపోతే యూజ్ఫుల్ ఐటెం కింద అయింది ఎప్పుడైతే దీన్ని షార్ప్ చేసామో అప్పుడే ఇది యూజ్ అయింది ఇన్ ద సేమ్ వే మనం ఈ పెన్సిల్ అనుకుంటే అంటే మన లైఫ్ని పెన్సిల్తో మనం అనుకున్నట్లయితే మనము చక్కగా ఉన్నాం కదా చక్కగా చదువుకున్నాం కదా పెద్దవారు అయిపోయినాం కదా బాగానే ఉన్నాం కదా అనుకుంటాం కానీ మన వలన ఎవరికి యూజ్ ఉండదు మనకి మనం కూడా యూజ్లెస్గా ఉంటాం ఎప్పుడు అంటే ఈ షార్ప్నర్ లాంటి దేవుని దగ్గరికి మనము రాకపోతే ఈ షార్ప్నర్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని చెప్పాను ఎస్ గాడ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మన జీవితాలు కూడా ఏసై చేతుల్లోకి మనం ఎప్పుడైతే వచ్చామో అప్పుడు ఏసయ్య తన అనుకున్న రూపంలోకి మనల్ని మౌల్ చేస్తాడు షార్ప్ చేస్తారు అప్పుడు మన లైఫ్ అనేక మందికి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మనకి మనం కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంటామన్నమాట పెన్సిల్ పెన్సిల్ లాగే ఉన్నప్పుడు షార్ప్ చేయకపోతే ఎలా యూజ్లెస్గా ఉంటామో అలాగే మన జీవితాలు వేసే చేతిలోని లేకపోతే మనం కూడా యూజ్లెస్గానే ఉంటాం పిల్లలు వేసయ్య మనల్ని ఈ లోకంలో ఎందుకు పుట్టించాడో మనం ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చామో ఆయన ఆయనకి ఇష్టమైన రూపంలోకి మనల్ని షార్ప్ చేస్తాడు మనల్ని మౌల్ చేస్తాడు ఆయన అనుకున్న రూపంలోకి మనల్ని మలుచుతాడు అనమాట అప్పుడు మనము పెర్ఫెక్ట్ చైల్డ్ లాగా మనము 
మారుతామన్నమాట సో ఏషే చేతిలోకి రావడానికి నువ్వు నేను ఇష్టపడాలి కదా పిల్లలు చాలాసార్లు ఈ పెన్సిల్ని ఈ పెన్సిల్ ఎందుకు తయారు చేయబడింది దీని ద్వారా రాయడానికి లేకపోతే లైన్స్ కొట్టడానికి డ్రాయింగ్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యేటట్లుగా దీన్ని క్రియేట్ చేశారు ఈ క్రియేటర్ లేకపోతే ఈ పెన్సిల్ తయారు చేసిన వ్యక్తి నిన్ను నన్ను ఎవరు క్రియేట్ చేశారు గాడ్ క్రియేట్ చేశాడు ఆయన పర్పస్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా పిల్లలు ఆ పర్పస్ నెరవేరాలి అంటే గాడ్ దగ్గరికి మనము రావాలి జీజస్ దగ్గరికి మనము రావాలి చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్పెంటర్ అంకుల్ ఉన్నారనుకోండి బోల్ చెక్కలు ఉన్నాయి వుడ్ ఉంది కానీ వుడ్ వుడ్ లాగే ఉంటే దాని వల్ల ఎవరికి యూజ్ ఉండదు ఆ వుడ్తో కార్పెంటర్ అంకుల్ ఏం చేస్తారు దాన్ని చెక్కుతాడు తను అనుకున్న అంటే ఒక చైర్ చేయాలి అనుకుంటే చైర్ రూపంలోకి దాన్ని ఎలా చేస్తే ఎలా చెక్కుతే ఎలా షార్ప్ చేస్తే అది చైర్ అవుతుందో అట్లా చేస్తారు లేకపోతే ఒక టేబుల్ చేయాలనుకోండి టేబుల్ అయ్యారు అట్లుగా అతను క్రియేట్ చేస్తాడు దాన్ని షార్ప్ చేస్తాడు అలాగే శిల్పి ఉన్నాడు అనుకోండి శిల్పి అంకులు ఏం చేస్తారు ఒక శిల్పాన్ని తను మైండ్లో అనుకుంటారు కదా ఈ రూపంలోకి నేను చెయ్యాలి అని అలాగ ఆ రూపంలోకి రావడానికి ఆ శిల్పకారుడు ఏం చేస్తాడు చెక్కుతా ఉంటాడు కదా తన్ని చెక్కుతా ఉంటారు అలాగే పోటర్ కుమ్మరి కుమ్మరి అంకులు ఏం చేస్తారు ఒక పాట్ రావాలి లేకపోతే ఒక కుండ లాంటి కుండ రావాలంటే ఆ మట్టిని పిసికి ఆ రూపంలోకి మార్చుతాడు దానికి వెంటనే వచ్చేది కాదు పిల్లలు దాన్ని షార్ప్ చేయాలి కార్పెంటర్ అంకుల్ దాన్ని ఎట్లా చెక్తాడో శిల్పి దాని శిల్పము ఆ రూపం వచ్చినంత వరకు ఎలా చెక్తాడో అలాగే పోటర్ అంకులు కుమ్మరి అంకులు ఆ కూజ అని లేకపోతే ఒక కుండని తయారు చేయడానికి ఎలా మౌల్ చేస్తాడో అలాగా మన క్రియేటర్ గాడ్ జీజస్ మనం ఇప్పుడైతే జీజస్ చేతుల్లోకి వస్తామో మనల్ని జీజస్ ఆయన అనుకున్న రూపంలోకి మనల్ని షాప్ చేస్తాడు అప్పుడు మనము ఎగ్జాక్ట్గా దేవుడు నిన్ను నన్ను ఈ లోకంలోకి ఎందుకు పంపించాడో అట్లాగా మనము జీవించడానికి పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ జీవించడానికి దేవుడు మనకి సహాయం చేశాడు అర్థమైందా పిల్లలు ఈ పెన్సిల్ నువ్వు నేను అయితే షార్ప్నర్ గాడ్ అయితే పెన్సిల్ పెన్సిల్ లాగా ఉంటే యూజ్ అవ్వదు ఎప్పుడైతే గాడ్ దగ్గరకు వస్తావో షార్ప్ చేస్తావో అప్పుడు ఈ పెన్సిల్ వల్ల మనకి ఉపయోగం ఉంటుంది ఈ రెండు అయిపోయాయి నెక్స్ట్ థింగ్ ఎరేజర్ ఎరేజర్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం పిల్లలు మనము అవును మనం కాపీ రైటింగ్ రాస్తున్నప్పుడు డ్రాయింగ్ వేస్తున్నప్పుడు చాలా మిస్టేక్స్ వస్తాయి కదా మనం మ్యాథ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక నెంబర్ బదులు ఇంకో నెంబర్ వేయగానే మనకు వెంటనే ఏం గుర్తొస్తుంది ఎరేజర్ కావాలి వెంటనే ఎరేజ్ చేసేస్తాం తప్పు రాసింది మనము చెరిపేస్తాం మరి మనం చేసిన తప్పులు ఎవరు చెరుపుతారు పిల్లలు ఎప్పుడైనా మీకు ఈ ఆలోచన వచ్చిందా మనం చాలా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం కదా మరి మన తప్పులన్నీ ఎవరు ఎరేజ్ చేస్తారు అవును చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి ఎస్ ఏసయ్య మన తప్పుల్ని ఎరేజ్ చేస్తారు ఎట్లా ఏసయ్య దేవుని దగ్గర నుండి ఈ లోకానికి వచ్చి మన అందరి పాపాల కోసము సెలవులో మరణించి ఆయన రక్తం ద్వారా మన ప్రతి ఒక్క పాపాన్ని కూడా ఆయన తుడిచి వేస్తాడు కడిగి వేస్తాడు అనమాట ఎరేజ్ చేస్తాడు మన సిన్స్ ఎప్పుడైతే మనం వేసే దగ్గరకు వచ్చి వేసయ్య నేను పాపిని వేసేయ నేను ఈ తప్పు చేసానయ్యా మా మమ్మీ డాడీ మాట వినలేదయ్యా కార్టూన్స్ చూడదంటే చూస్తున్నానయ్యా సారీ వేసయ్య అని వేసే దగ్గరకు వచ్చి చెప్పినప్పుడు వేసయ్య మన పాపాలు క్షమిస్తాడు అలాగే మన పాపాలన్నీ కూడా కడిగేస్తారంటే ఏసయ్య ఏసయ్య వాక్యంలో ఉంది ఐజియాలో మీ పాపములు ఇంకెన్నడూ నేను జ్ఞాపకం చేసుకోను అని ఉంది మనము ఏదైనా పెన్సిల్తో రాసినప్పుడు ఎరేజ్ చేసినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఎరేజ్ చేయలేం అచ్చులు ఉండిపోతూ ఉంటాయి కదా బట్ జీజస్ నీ పాపాలు నా పాపాలు మన తప్పులు మనం తప్పులు చేసినవన్నీ ఏసయ్య తన రక్తంతో ఎరేజ్ చేస్తే ఇంకెన్నడు కూడా అవి గుర్తు రావంట వేసే వాక్యంలో సామ్ వన్ ఆర్ త్రీలో ఉంది పడమటికి తూర్పు ఎంత దూరమో మీ అతిక్రమంలో నేను అంత దూరపరిచేసాను అని చెప్పాడు దేవుడు తెలుసా పిల్లలు ఈస్ట్కి వెస్ట్కి ఎంత దూరమో అంత దూరం చేస్తాడంటే మనం చూడలేము మన పాపాలు వేసే అట్లా అరేజ్ చేస్తాడు అనమాట అయితే వేసే మన పాపాలన్నీ అరేజ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి వేసయ్య నేను పాపిని నన్ను క్షమించు అని వేసే దగ్గరకు వచ్చి ఒప్పుకోవాలన్నమాట ఇంకా ఫైనల్ థింగ్ ఏంటి స్కేల్ ఈ స్కేల్ మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాం పిల్లలు జామెంట్రీకి యూజ్ చేస్తాం ఒక లైన్ గీయాలి అంటే ఇలా పెట్టుకొని స్ట్రైట్గా ఇలా గీస్తే స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది కదా వంకర్ తెంకరగా వస్తుందా 
రాద కదా స్ట్రైట్ గా వస్తుంది ఈ స్కేలు దేవుని వాక్యాన్ని సూచిస్తుంది అనమాట ఈ పెన్సిల్ నువ్వు నేను అయితే ఈ వాక్యం అనే అంటే ఈ స్కేల్ లాంటి వాక్యము ఈ స్కేల్ ఎంత స్ట్రైట్ గా గీస్తుందో వాక్యం కూడా నీతోటి నాతోటి అంత స్ట్రైట్ గా మాట్లాడుతుంది పిల్లలు మనం ఎట్లాగ వెళ్ళాలో ఏ ఎలాగా మనం నడుచుకోవాలో ఏ తప్పులు చేయకూడదు అన్నీ కూడా వాక్యము స్ట్రైట్ గా మనకి బోధిస్తుంది అనమాట ఈ స్కేల్ బైబిల్ని లేకపోతే దేవుని వాక్యాన్ని సూచిస్తుంది స్కేలు మనము ఈ స్కేల్ పెట్టుకొని లైన్ గీసినప్పుడు ఎక్కడైనా వంకర తింకరలు వస్తాయా రావు కదా ఇన్ ద సేమ్ వే మనము దేవుని వాక్యం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మన లైఫ్ ఎగ్జాక్ట్గా దేవుడు అనుకున్నట్టుగా మన మన లైఫ్ స్టైల్ని మనము ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం అనమాట వేసే వాక్యం మనతో స్ట్రైట్గా మాట్లాడుతుంది దేవుడు ఆ వాక్యం ద్వారా మనల్ని డిజైన్ చేస్తాడు ఎప్పుడు స్కేల్ లాంటి వాక్యం మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ని జీవించగలుగుతాం పిల్లలు అర్థమైందా పిల్లలు ఈరోజు ఆబ్జెక్టివ్ లెసన్ మనం పెన్సిల్ గురించి చూసాం పెన్సిల్ నువ్వు నేను అయితే షార్ప్నర్ దేవుడు అయితే ఎరేజర్ వేసయ్య రక్తం అయితే ఈ స్కేల్ వేసయ్య వాక్యము బైబుల్ మనము పెన్సిల్ పెన్సిల్ లాగే ఉంటే ఎవరికి యూజ్ఫుల్గా ఉండము అలాగే మనం మనలాగే ఉంటే ఎవరికి యూజ్ అవ్వం మనం వేసే చేతుల్లో ఉంటే వేసే రూపంలోకి మనల్ని దేవుడు మౌల్ చేస్తే మన వల్ల ఇతరులకు ఉపయోగము మనకి మనం కూడా యూజ్ఫుల్గా ఉంటాం ఒక మంచి పొజిషన్లోకి వేసే తీసుకొస్తాడు మనం చాలాసార్లు వేసే బిడ్డలం అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటాం అప్పుడు వేసే రక్తము మన తప్పులన్నింటినీ కూడా కడిగేస్తుంది రేస్ చేస్తుంది అప్పుడు దేవుని వాక్యం దగ్గరికి మనం వచ్చినప్పుడు మనం మనం కరెక్ట్ చేసుకుని పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ జీవించడానికి ఉపయోగం మెమరీ వర్స్ మనం నేర్చుకుందాం పిల్లలు ఇఫ్ యూ కన్ఫర్స్ ఆ సీన్స్ ఈజ్ ఫైత్ఫుల్ అండ్ జస్ట్ టు ఫర్ గివర్స్ ఆ సీన్స్ అండ్ క్లెన్సర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ అండ్ రైచియస్నెస్ మొదటి ఆహాను ఒకటి తొమ్మిది మన పాపములను మనము ఒప్పుకొని నేడేలా ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నిండి మనలను పవిత్రులనుగా చేయును వేసే దగ్గర మన పాపములు ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆయన మన పాపాలన్నీ క్షమించి మనల్ని పర్ఫెక్ట్ చైల్డ్గా చేస్తాడు మరి నువ్వు నేను ఇష్టపడదామా వేసే చేతిలో ఉండడానికి ఓకే పిల్లలు బాయ్ బాయ్ పిల్లలు గాడ్ బ్లెస్ యూ మరొక ఆబ్జెక్టివ్ లెసన్తో మళ్ళీ మీ ముందుకి మీ బెట్టి అక్క వస్తుంది అంటిల్ దెన్ బాయ్ హలో పిల్లలు నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది కదా తమ్ చూపించండి ఓకే మనం ఒక చిన్న యాక్టివిటీ గేమ్ ఆడుకుందాం సరేనా సరేనా అందరు రెడీగా ఉన్నారా ఓకే ఈ యాక్టివిటీ గేమ్ ఏంటంటే లెటర్ ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట ఇప్పుడు నేను లెటర్స్ చెప్తాను ఓకేనా నేను ఏ లెటర్ చెప్తున్నానో ఆ లెటర్ తో స్టార్ట్ అయ్యే ఆబ్జెక్ట్ చూపించి ఎవరైతే ఫస్ట్ చూపిస్తారో వాళ్ళు విన్నర్స్ అనమాట ఓకేనా ఓకేనా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి డి డి అని చెప్తున్నాను సారీ ఏ అని చెప్తున్నాను ఏ అంటే ఏంటి యాపిల్ నేను చూపించను చూసారా ఐడియా వచ్చిందా ఇప్పుడు నేను లెటర్ చెప్తాను అనమాట ఆ లెటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ లెటర్ ఆ లెటర్ తో ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ చూపించాలన్నమాట ఓకేనా అర్థమైందా అందరికీ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా అర్థమైందా నేను ఒక లెటర్ చెప్తాను ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఏ అని చెప్తున్నాను ఏ ఈజ్ ఫర్ ఏంటి యాపిల్ చూడండి యాపిల్ నేను చూపిస్తున్నాను అలాగా నేను ఏ లెటర్ అయితే చెప్తున్నానో ఆ లెటర్ తో స్టార్ట్ అయ్యే ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొచ్చి కెమెరా ముందు చూపించాలి అలా ఎవరైతే చూపిస్తారో వాళ్ళు విన్నర్స్ అనమాట ఓకే దీన్ని బెట్టెక్క సలోమక్క చూస్తూ ఉంటారు ఓకేనా జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అంటే యాక్టివ్ గా అందరు పరిగెట్టుకొని తీసుకొచ్చి చూపించాలి ఓకేనా రెడీ ఓకే నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఎవరు మ్యూట్ తీయొద్దు జస్ట్ చూపించండి అంతే ఓకేనా చూపించాలి ఆబ్జెక్ట్ చూపించాలి ఆబ్జెక్ట్ చూపించాలి చూడండి సోఫీ తీసుకొచ్చి బాల్ చూపిస్తుంది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ 
వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ బైబిల్ చూపిస్తున్నారు వెరీ గుడ్ బాల్ చూపిస్తున్నారు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ బుక్ చూపిస్తున్నారు ఇంకా ఇంకా టీచర్ టీచర్స్ కూడా ఆడొచ్చు టీచర్స్ కూడా ఆడొచ్చు ఓకే టైమ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ సి లెటర్ సి లెటర్ సి సోఫీ కప్చు లెటర్ సి వెరీ గుడ్ సెల్ ఫోన్ చూపిస్తున్నారు ఇంకా ఇంకా కార్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ కార్ వెరీ గుడ్ క్యాలెండర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఇంకా చాలా మంది కెమెరా సాంగ్ చేయలేదు పరిగెత్తాలి ఆడాలి ఆడాలి వెరీ గుడ్ గ్లాస్ గ్లాస్ నా కాదు నాన్న సి లెటర్ చెప్పాను సి లెటర్ సెల్ ఫోన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ కార్ వెరీ గుడ్ టైమ్ అప్ టైమ్ అప్ నెక్స్ట్ లెటర్ ఈ తొందరగా రావాలి ఈ లెటర్ ఈ లెటర్ ఇంకెవరు చూపించలేదు ఇయర్ రింగ్ వెరీ గుడ్ ఇయర్ రింగ్ పట్టుకున్నాడు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అక్క బెట్టక్క సలమ్ అక్క చూడండి అక్క పిల్లల్ని వెరీ గుడ్ క్రిష్ ఉన్నాడు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఫాస్ట్ గా రావాలి జిన్సీ బ్లూ జిన్సీ వెరీ గుడ్ Eraser is also there. Go and get it, Eraser. Very good, very good. Very good. Mm, yes. No. <laughs> okay. Next skill, Badam. H. Letter H. H. H for hand, a creature. H for hand, you'll be sad. H for hand, you'll be sad. H for hand, you'll be sad, Krishna. Very good, very good. <laughs> very good, very good. Helmet, wow. <laughs> very nice, very nice. Bartnaru, very good. Next, next letter, Vilbodamu. T. Starts with T. Letter T. That is not T. It is not T. T. Letter T. ఎవరు తీసిరాలదా నేను క్లూ ఏమనా ట్యాబ్లెట్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఓ తీ చూపిస్తున్నారా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ టేబుల్ మ్యాట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఆ ట్యాబ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇంకా ఇంకా చాలా మంది ఇంకా వీడియోస్ ఆన్ చేయలేదు ఓ నెక్స్ట్ లెటర్ వెళ్ళిపోదామా ఎన్ లెటర్ ఎన్ 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 లెటర్ ఎన్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ టైమ్ ఇస్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ టార్చ్ లైట్ టీ అయిపోయింది నాన్న ఇప్పుడు ఎన్ 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 ఓకే లెటర్ ఎన్ ఓకే నెక్స్ట్ లెటర్ వెళ్ళిపోదామా కే కే లెటర్ కే గుడ్ గుడ్ టీచర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఏ కీస్ చూపించాడు క్రిష్ కీస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ Yes, letter yes. Letter yes. Yes, 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 very good, Krish, yes, for soap, soap, oh, soap. teacher got soap to be smart, <laughs> spoon, ah, Sprite, wow, Sprite, Sprite, <laughs> 
वेरी गुड हाँ स्पून स्पून वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट इनका स्टेप्स तो किस ना रा शो वेरी गुड बिल्ली वेरी गुड स्केचेस वेरी गुड वेरी गुड ओके नेक्स्ट लेटर पी पी ऑब्जेक्टिव लेसन उपरे चप्पन दक्का पी 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 वेरी गुड वेरी गुड पेन पेन पॉन्स पाउडर वाव टिल्लॉट पाउडर जिम्सी पाउडर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड पेंसिल पेन ए पिलो पिलो सर पिलोस ग्रामी शॉइंग पिलोस नेक्स्ट लेटर पहले बता माँ टाइम आप यम लेटर यम 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 वेरी गुड प्रहसिता मास्क वेरी गुड मास्क मास्क वेरी गुड ए मानी शॉइंग मानी चूपी वेरी गुड वेरी गुड क्रिस् चूपा बाटल का डबल्यू डबल्यू स्टार्ट विथ डबल्यू वाटर वाटर वाच वेरी गुड वेरी गुड ओके टाइम नेक्स्ट लेटर वी 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 ओके वी लेटर गेस्ट है लगा अब रूनी ओके नेक्स्ट लेटर पहल बादम यल लेटर यल ले यल क्रिश लाइट वेरी गुड लाइट लाइट वेरी गुड लाइट वेरी गुड वेरी गुड ओके नेक्स्ट लेटर जे जे नेक्स्ट जे मैं सोफी जग बट बस जे बजक आ क्रिश जग बट कर ओ सलामा का जग बट बच नहीं बिल्ली जग चुभे सब वेरी गुड वेरी गुड आ जाम ग्रामी जाम वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जेम्सी जिम्सी ग्रामी जेसिका प्लीज ओके नेक्स्ट लेटर ओ ओ लेटर ओ ओ ऑनियन वेरी गुड अम्रेला ओके ओके बांदा गेम हो यंत्र मंदी नची ने ओके ओके ओवर तू सिरिशा गारू थैंक यू ओके माँ चाले एंजॉय जैसर कर जा चाले एंजॉय जैसर गेम्स चाले चाला मंची ऑब्जेक्ट्स अनेक तीस को छुपीन चेरो वेरी गुड वेरी फाइन
ఓకే ఇప్పుడు మన మనం పాస్ట్ గారికి ఇచ్చేద్దాం చిన్న ప్రేయర్ చేసి క్లోజ్ చేస్తారు ఓకేనా ఓకే దెన్ ఓవర్ టు బెటక్క వెరీ గుడ్ పిల్లలు గాడ్ బ్లెస్ యూ చక్కగా ఆడారు చిన్న చిన్న ఈ రోజు కొంచెం మనకి నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ వల్ల కొంచెం డిలే అయింది ప్లస్ సరిగా రాలేదు మీరు అందరూ ప్రార్థన చేయడానికి ఇవన్నీ ఇలా జరుగుతున్నాయి ఎంత మంది సండే స్కూల్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నారు రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ సండే స్కూల్ బాగా జరగాలేసయ్యా అని ఎంత మంది ప్రార్థన చేస్తున్నారు నిజమే చెప్పండి మినీ నిజం చెప్తున్నావా వేసై చూస్తున్నారు ఓకే ఈ రోజు చక్కగా సండే స్కూల్ జరిగింది అంటే కొంచెం డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చినా కూడా ఏది మిస్ అవ్వకుండా దేవుడు సహాయం చేసినందుకు ఏసైకి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటూ క్లోజ్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వీక్ సండే స్కూల్ కి యథావిధిగా టైం కు కనెక్ట్ అవ్వండి బట్ ప్రార్థన చేసి రండి ఏసై ఎలాంటి నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ రాకూడదు అని వైరస్ అంతా తగ్గిపోతే మనకి ఈ బాధ ఉండదు కదా అయ్యో సరిగా రావట్లేదు సరిగా ప్లే అవట్లేదు అలాంటి ఇష్యూస్ ఏమి ఉండకూడదు లైవ్ గా మనం ఏసైన ఆరాధించాలి మందిరం కొచ్చి అంటే ఏం పంపాలి వైరస్ అంతా పూర్తిగా పోవాలి సో దానికోసం కూడా మీరు ప్రేయర్ చేయండి స్కూల్స్ అన్ని తెరుచుకున్నాయి కదా స్కూల్స్ కి ఎంత మంది వెళ్తున్నారు స్కూల్ కి వెళ్ళిపోతున్నారు కదా సో స్కూల్ కి వెళ్తున్నాం సండే స్కూల్ కూడా మళ్ళీ తిరిగి ఓపెన్ అయ్యేటట్లుగా మీరు ప్రార్థన చేయండి వైరస్ అంతా తొలగిపోయేటట్లుగా ఇంతవరకు అంటే ఎంత కాలం ఇలా ఆన్లైన్ సండే స్కూల్ పెట్టుకోవాలో ఆన్లైన్ సండే స్కూల్ లో నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ రాకుండా టీచర్స్ కి పిల్లలకి అందరికి కనెక్టివిటీ ప్రాబ్లం ఏమి లేకుండా అందరూ ప్రార్థన చేద్దాం ఓకేనా ఈ రోజు చక్కగా నడిపించిన సిరీస్ అక్కకి థ్యాంక్ యూ చెప్పండి చెప్పారా అప్పటికప్పుడే మిషనరీ స్టోరీ చెప్పింది కదా అక్క సలోమి అక్కకి సాంగ్ నేర్పించిన సిరీష అక్కకి గేమ్ ఆడిపించిన అచ్చిన అక్కకి అందరికి థ్యాంక్ యూ చెప్పి మనము ఏసైకి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకొని క్లోజ్ చేస్తున్నాం అందరు క్లోజ్ చేయాలి క్లోజ్ యువర్ ఐస్ వెరీ గుడ్ షారోన్ పరిశుద్ధమైన తండ్రి నీ పాదముల కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నాం ప్రవ్వా ఇదిగోనైనా ఈ దినమునైనా ట్వెల్త్ సెప్టెంబర్ నైనా ఈ దినంకి మమ్మల్ని తోడుకొని వచ్చినైనా సజీవంగా ఉంచి చిన్నపిల్లల్ని మమ్మల్ని ప్రవ్వనైనా ఈ సండే స్కూల్ ఆన్లైన్ సర్వీస్ జాయిన్ అవ్వడానికి సహాయం చేసా నీకు వంద అయితే ఎంతో నైనా నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ వల్ల నైనా సరిగా జరగలేదు ప్రభ మమ్మల్ని క్షమించండి మేము సరిగా చేయలేకపోతున్నాం ప్రభ మాకు నీ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి అయ్యా దుష్టుడు పడుతున్న ప్రభ ప్రతి పన్నాగం నుండి మాకు విజయం దయచేయండి అయ్యా చిన్న బిడ్డలు ఎంతో మంది నేను ఆసక్తితో కనెక్ట్ అయ్యారు ప్రభ అయితే ఇష్యూస్ వల్ల చాలా మంది లీవ్ అయిపోయారు ప్రభ అయా నెక్స్ట్ వీక్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా చక్కగా ప్రభ నైనా ఈ సండే స్కూల్ జరగడానికి నైనా జూమ్ లో ప్రభ నువ్వు సహాయం చేయండి నీ చిత్ మీద ఈ వైరస్ అంతా తొలగించి ప్రభ మేమందరం కూడా నైనా నైనా ఫిజికల్ గా నైనా సండే స్కూల్ పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ మెయిన్ చర్చ్ లోను పియర్ గైడెన్స్ మందిరంలోను సండే స్కూల్స్ చక్కగా పెట్టుకోవడానికి చిల్డ్రన్ సెల్స్ చక్కగా పెట్టుకోవడానికి నువ్వు సహాయం చేయండి ప్రభా నీకు వందనా సూత్ర ఈ బిడ్డలందరినీ దీవించండి ఆశీర్వదించండి ప్రభా ఇదిగో ఈ రోజు నేను నడిపించిన బిడ్డల్ని ప్రభా మిషనరీ స్టోరీ చెప్పిన బిడ్డల్ని ప్రభా నేను తండ్రి నేను తండ్రి సాంగ్ నేర్పించిన బిడ్డల్ని యాక్షన్ సాంగ్స్ చేసిన బిడ్డల్ని ప్రభా నేను తండ్రి నేను ఇదిగో గేమ్ ఆడిపించిన నీ కుమార్తెని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నువ్వు బ్లెస్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరిని పాత్రలుగా వాడుకోమని వేడుకుంటూ నీకే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం మీకు ఒక్కరికే చెల్లించుకుంటూ ఈ ప్రార్థన ఏసు క్రీస్తు అది పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఏసు రక్తమే జయం సిలువు రక్తమే జయం ప్రభేసు నామం సంపూర్ణ విజయం కలుగును కాక ఆమెన్ ఆమెన్ పిల్లలు